జిల్లా మధిర నియోజకవర్గంలో ఎన్నికల ప్రచారం వీడెక్కింది మధిర నియోజకవర్గంలో త్రిముఖ పోటీ నడుస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే మహాకూటమి నుంచి పీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ అలాగే కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క ఎన్నికల ప్రచార చైర్మన్ బట్టి విక్రమకారు పోటీలో ఉండగా టీఆర్ఎస్ అధికార పార్టీ నుంచి లింగాల కమల్రాజు అలాగే బీఎల్ఎఫ్ నుంచి డాక్టర్ కోటా రాంబాబు గారు ఇక్కడ పోటీ చేస్తున్నారు సార్ చెప్పండి అంటే మీరు గతంలో అంటే ఎన్నికలకు ముందు టీఆర్ఎస్లో ఉండి టీఆర్ఎస్ నుంచి టికెట్ ఆశించి మీరు ఇప్పుడు బీఎల్ఎఫ్ నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఎన్నికల ప్రచార సరళి ఎలా ఉంది పబ్లిక్ రెస్పాన్స్ ఎలా ఇస్తుంది మీకు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో జాయిన్ అవ్వడానికి ఒక పదిహేను రోజుల ముందు జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది అప్పుడు వరకు నీకే టికెట్ వస్తుంది అన్న వాళ్ళు కాస్త సడన్గా జాయిన్ అయిన దగ్గర నుంచి నీకు ఈ పార్టీకి సంబంధం లేదనే విధంగా ప్రవర్తించడం మొదలుపెట్టారు ఆ క్రమంలోనే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సామాజిక సమీకరణలో భాగంగా అత్యధిక జనాభా ఉన్నటువంటి ప్రజలను పట్టించుకునే పరిస్థితి అంటే సామాజిక న్యాయం అనేది ఈ యొక్క టీఆర్ఎస్ పార్టీలో జరగట్లేదని మరొకసారి నిరూపితమైంది ఆ తర్వాత చెన్నూరు ఎమ్మెల్యే నల్లాల ఓదేలు విషయం కావచ్చు లేకపోతే బొడుగు శోభ చొప్పదండి నియోజకవర్గం కావచ్చు మదర్ నియోజకవర్గం కావచ్చు ఇదంతా కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ అనేది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అత్యధిక జనాభా ఉన్నటువంటి నలభై ఐదు నుంచి యాభై వేల జనాభా ఉన్నటువంటి మాదిగలకి వ్యతిరేకంగా పరిపాలన ఎప్పటి నుంచో చేస్తూ ఉంది అది ఇక్కడ నిరూపించుకోవడం జరిగింది పదమూడు వేలు ఉన్నటువంటి మళ్ళీ వారికి ఇంకొకసారి కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫు నుంచి టికెట్ ఇవ్వటం అనేది వాళ్ళ పొలిటికల్ ప్లాన్ ఫెయిల్ ఎందుకంటే పార్టీకి పెద్దగా ఒరిగేది ఏం లేదు దానివల్ల కాబట్టి వాళ్ళకై వాళ్ళే ఓటమిని కొని తెచ్చుకున్నట్లయింది కాబట్టి మనకు అందుట్లో సమన్యాయం జరగటం లేదు సామాజిక సమానత్వం జరగట్లేదు కాబట్టి నేను ఒకటే ఫిక్స్ అయ్యాను ఒక డాక్టర్గా సర్వీస్ చేయగలుగుతున్నాను రేపు రోజున ఇంకేదన్నా మంచి చేద్దామనే ఉద్దేశంతో రాజకీయాలకు వద్దాం అనుకున్నాను ఆ రోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఖాళీగా కనిపించింది అటు అవకాశం ఇస్తారని ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది కానీ వాళ్ళు అందుట్లోనే మీ యొక్క సామాజిక వర్గానికి ప్రాధాన్యత లేదు అని క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి తప్పనిసరిగా మనకి ఇంకొక ఆల్టర్నేషన్ ఏంటంటే బహుజన లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ మంచి ఆలోచనతో ముందుకు వస్తున్నటువంటి పార్టీ అందుట్లో బలమైనటువంటి విప్లవాలకి పునాది అయినటువంటి గడ్డ మధిర సిపిఎం పార్టీ ప్రతిసారి రెండవ స్థానంలో వస్తూ ఉంది బలమైన ఓటు బ్యాంకు ఉన్నటువంటి పార్టీ అది అది అధికారం ఉన్నా లేకపోయినా సరే ప్రజల పక్షాన పోరాడుతూ ఉన్నటువంటి పార్టీ కాబట్టి దాన్ని నేను చూజ్ చేసుకోవడం జరిగింది సార్ అంటే ఇక్కడ కాంగ్రెస్ నుంచి పోటీ చేస్తున్న బట్టి విక్రమార్క రాష్ట్రస్థాయి నాయకులు గుర్తింపు పొందారు అలాగే టీఆర్ఎస్ నుంచి పోటీ చేస్తున్న లింగాల కమల్రాజ్కి ఒక ఎంపీ అంటే పొంగులెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి తను అంతా తన బుధాన వేసుకుని అతని గెలుపు కోసం విశ్వ ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అంటే ఒక ఇద్దరు ముఖ్య నాయకులు బలమైన నాయకులతో మీరు తలబడుతున్నారు అంటే ఎలా ఉంది అసలు మీకు పోటీగా అంటే బట్టి ఉంటాడా లేదా లింగాల కమల్రాజ్ ఉంటాడా మీరు ఎలా ఎదుర్కొంటున్నారు ఇలా వీళ్ళ పోటీని వీళ్ళు బలమైనటువంటి నాయకులు అంటే ఇందుట్లో బలం అంటే ఒకే ఒక విషయంలో బలం డబ్బులు పెడతారు వాళ్ళు ప్రజల్ని బాటిల్కి బాటిల్ మందులు తాగిచ్చేసి వీళ్ళని రోడ్ల మీద నెట్టేసి తాగుబోతులుగా తయారు చేస్తారు ఐదు వందలు వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చి వీళ్ళందరినీ కూడా పని పని చేయకుండా సోమరిపోతులుగా తయారు చేసి వాళ్ళందరినీ కూడా ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది ఈ రోజు నుంచి వరుసగా మందు తాగిస్తూ పోతే డిసెంబర్ ఏడో తారీఖు వరకు తాగిస్తారు ఆ తర్వాత వీళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి తాగుడు అలవాటు లేని వాళ్ళు కూడా ఈరోజు బైక్ ర్యాలీలకి తీసుకెళ్ళి బలవంతంగా వాళ్ళకి టీషర్ట్లు వేసి బండికి పెట్రోల్ కొట్టించేసి మందు తాగిచ్చేసి యువతను పాడు చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళంతా కూడా కాబట్టి వాళ్ళు పెద్ద నాయకులు అంటే నా దృష్టిలోని డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి ప్రజలందరినీ కూడా పశువుల్లో సంతల్లా సంతలో పశువుల్లా కొంటారనేసి ప్రగల్భాలు పలకటం రా లాస్ట్ రెండు రోజులలోనే ఈ యొక్క నియోజకవర్గ ప్రజలందరినీ అంత అంత కొనేస్తాను డబ్బులతో అనేసి వెర్ర వేయటం అనేది వాళ్ళ యొక్క కండ కావడానికి డబ్బు కావడానికి చిహ్నం కానీ మరొకటి కాదు వాళ్ళ పోటీదారులుగా నేను భావించట్లేదు సార్ అంటే నియోజకవర్గంలో నెలకొన్న ప్రధాన సమస్యలు ఏంటి అంటే మీరు ఒకవేళ మీరు ఎన్నికల్లో గెలుపు పొందితే ఏ రకమైన హామీలు ఇస్తా అని చెప్పి ప్రజలకు చెప్తున్నారు ఈ ఇప్పటి వరకు కూడా కేవలం మదర్లో ఏదైనా అభివృద్ధి జరిగింది అంటే అది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎస్సీ ఎస్టీ సబ్ ప్లాన్ రోడ్లు వేపించి దీన్నే అభివృద్ధి అనేది చూపిస్తున్నట్టు పరిస్థితి సరైనటువంటి అభివృద్ధి పాతిక సంవత్సరాల క్రితం బోడిపూడి వెంకటేశ్వరరావు గారు హయాంలో జరిగింది అప్పటి వరకు అసలు గ్రామాలకు రోడ్లు లేని పరిస్థితులు రోడ్లు వేయించిన వ్యక్తి అది కొన్ని గ్రామాల్లో బోడిపూడి గారు చేసిన అభివృద్ధే అభివృద్ధి ఇంకా దారుణమైన విషయం ఏంటంటే సిపిఎం పార్టీ ఎక్కడైతే బలంగా ఉందో అక్కడ అసలు కనీసం అభివృద్ధిని పట్టించుకున్నటువంటి నాయకుడైన ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లై నిధ
అభివృద్ధి జరగాలంటే కనీస సౌకర్యాలు రోడ్లు కూడా లేవు కాబట్టి రావాలి తప్పనిసరిగా ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లా నిధులు తీసి పక్కన పెట్టాలి వార్షిక బడ్జెట్లోని పోరాడితే వచ్చిన నిధులు తప్ప కాంగ్రెస్ పార్టీకో లేకపోతే ఇంకెవరికి ఇంకెవరికో బట్టి విక్రమార్కో దళితుల మీద ప్రేమ ఉండి తెచ్చినటువంటి పథకం కాదు ఇది వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఏం చెప్తున్నారు అభివృద్ధి అంటే ఇది బ్రిడ్జిలు కట్టాడు ఒకసారి చూడండి మేనవోలు బ్రిడ్జిని చూడండి మేనవోలు కట్టలేరు మీ కట్టిన బ్రిడ్జిని చూడండి గత డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం కట్టిన గడిచిన డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం కట్టిన బ్రిడ్జ్ అది ఈరోజు ఎరుపాలెం బ్రిడ్జి చూడండి బోనకాలు బ్రిడ్జి చూడండి ఎంత నాశీరకంగా ఉన్నాయంటే పెచ్చులూడి పోతూ ఉన్నాయి ఆ సైడ్ పార్టీషన్స్ మధ్య రబ్బర్లు వేసి పోతూ ఉన్నాయి దగ్గడగడ వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాయి మేనమూలు బ్రిడ్జి ఎలా ఉంది ఇదంతా నాశీరకం కేవలం ఈ యొక్క స్కీములన్నీ స్కామ్ల కోసం మరి అలా జాలిముడి ప్రాజెక్ట్ కట్టాడు డెబ్బై కోట్లు పెట్టి మామూలు దగ్గర వాటర్ సప్లై కోసం పెట్టాడు ఒక ప్రాజెక్ట్ అదొక అరవై కోట్లు పెట్టి ఏ రోజన్నా ఒక్క ఒక్క మంచి ఒక గొంతు అన్న తడిపాడా ఆ త్రాగునీరు కోసం పెట్టిన దాంతో అరవై కోట్లు పెట్టి ఒక ఎకరానికన్నా నీరు ఇచ్చాడా ఇంకా పైపెచ్గా కాలువలు తీశారు మధ్యలో నుంచి చాలామంది ఎస్సీ ఎస్టీల యొక్క భూములు ఉండి అవన్నీ కూడా పట్టాలు లేనటువంటి భూములు దున్నుకొని బతికి బతికే భూములు ఆ భూములన్నీ పోయి వాళ్ళకి డబ్బులు లేక చాలామంది కూడా పట్ట పట్ట ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు కూడా డబ్బులు రాని పరిస్థితుంది మధిర నియోజకవర్గం కమ్యూనిస్టులు కంచుకోటని ప్రతి ఎలక్షన్లోనూ సిపిఎం తన ఓట్ బ్యాంకును నిరూపించుకుంటుందని చెప్పేసి ఇక్కడ బిఎల్ఎఫ్ నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నారు డాక్టర్ కోట రామబాబు గారు చెప్తున్నారు ఈ ఎన్నికల్లో ఈ ఈ ఓట్ బ్యాంకు తనకు అనుకూలంగా పనిచేస్తుందని కాంగ్రెస్ నుంచి పోటీ చేస్తున్న బట్టి విక్రమార్క టీఆర్ఎస్ నుంచి పోటీ చేస్తున్న లింగాల కమల్రాజు పెద్ద ఎత్తున డబ్బులు డబ్బులను డబ్బు చేసి రాజకీయం చేస్తున్నారని తనను గెలిపిస్తే మధిర రూపురేఖలు మార్చి సర్వతో ముఖాభివృద్ధికి నేను తన వంతు పాటుపడతానని చెప్పేసి డాక్టర్ కోట రామబాబు చెప్తున్నారు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు న్యూ వేవ్స్ ఇలాంటి మరిన్ని మంచి వీడియోలు కావాలని కోరుకుంటున్నారా అయితే పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ను క్లిక్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి